காஷ்மீர் மக்கள் வஞ்சிக்கப்பட்ட வரலாறும் இப்போது இந்தியாவில் பேசப்படும் ஒரு விடயமாக காணப்படுவது காஷ்மீர் மக்கள் காஷ்மீர் மக்கள் வாழ்ந்த பகுதி மூன்று பகுதிகளாக துண்டாடப்பட்டிருக்கின்றது இன்றைய காஷ்மீரில் தீவிரவாதம் பற்றி நாளேடுகளில் படிக்கின்ற வாசகர்கள் பலர் காஷ்மீர் என்றைக்கும் இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாகத்தான் இருந்திருக்கின்றது என்று கருதக்கூடும் அது உண்மையல்ல காஷ்மீர் இந்தியாவின் பகுதியோ பாகிஸ்தானின் பகுதியோ அல்ல அது சுதந்திரமாக இருக்க விளைந்த ஒரு நாடு சுதந்திர நாடு என்ற உண்மையை வரலாற்று விவரங்கள் இருந்து சுருக்கமாக பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் புதிய ஜனநாயகம் வெளியிட்ட காஷ்மீர் யாருக்கு சொந்தம் என்ற சிறு வெளியீட்டிலிருந்து இதனை தொகுத்து தருகின்றோம் ஆங்கிலேயரின் நேரடி ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்த இந்தியாவின் பகுதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்தில் மவுண்ட் பேட்டன் திட்டத்தின்படி இந்தியா பாகிஸ்தான் என இரு நாடுகளாக துண்டாடப்பட்டது நூற்றுக்கணக்கான சமஸ்தானங்கள் தொடர்பாக ஆங்கிலேய ஏகாதிபத்தியம் சூழ்ச்சிகரணமாக ஒரு திட்டத்தை அறிவித்தது இந்தியாவுடன் சேருவதா பாகிஸ்தானுடன் சேருவதா அல்லது தனி நாடாக இருந்து கொள்வதா என்பதை அந்த சமஸ்தான மன்னர்களை தீர்மானித்துக் கொள்வார்கள் என்பதுதான் அந்த திட்டம் அப்பொழுது காஷ்மீர் சமஸ்தானத்துக்கு டோக்காரா வம்சத்தைச் சேர்ந்த ராஜதுபுத்திர அரசர் ஹரிசிங் என்பவர் மன்னராக இருந்தார் இவர் இந்து மக்களின் பெரும்பாலானோர் முஸ்லிம்கள் இவர் இந்தியா பாகிஸ்தான் இதனுடன் சேராமல் தனி நாடாக இருக்க போவதாக அறிவித்தார் ஆனால் இந்தியா பாகிஸ்தான் நாடுகளை சேர்த்து ஆளும் வர்க்கங்களும் ஆட்சியாளர்களும் ஆசை காட்டுதல் திடமறைவு சூழ்ச்சிகள் மிரட்டுதல் நேரடியாக படையெடுத்தல் போன்ற எல்லா வழிமுறைகளையும் கையாண்டு எப்படியாவது காஷ்மீரை தங்களது ஆதிக்கத்தில் கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்று முயன்று கொண்டிருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு முன்பிருந்தே காஷ்மீர் தனி நாடாக இருக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் அமைக்கப்பட்ட அனைத்து ஜம்மு காஷ்மீர் தேசிய மாநாடு என்ற கட்சி போராடி வந்தது இதன் தலைவர் ஷேக் அப்துல்லா ஆரம்பத்தில் முஸ்லிம் மத உணர்வை பயன்படுத்தி செல்வாக்கு தேட முயன்ற தேசிய மாநாட்டு கட்சி பின்னர் மத வேறுபாடின்றி போராட ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் புதிய காஷ்மீர் என்ற பெயரில் ஒரு கொள்கை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது அதில் காஷ்மீர் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியிலிருந்து விடுபட்ட தனி நாடாக வேண்டும் சட்டத்துக்கு முன் அனைவரும் சமம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்ட அவை மற்றும் அதற்கு பொறுப்பான அமைச்சரவை கேந்திர தொழிற்சாலைகள் தேசியமயம் ஏகபோக தனியார் முதலாளித்துவம் ஒழிக்கப்படும் தேர்ந்தெடுக்கவும் தேர்ந்தெடுக்கப்படவும் ஆண்களோடு சமமாக பெண்களுக்கு உரிமை போன்ற திட்டங்கள் அதில் வெளியிடப்பட்டிருந்தது காஷ்மீரில் இந்து மன்னர் ஆட்சியிலும் இந்திய அரசலாலும் பதினோரு ஆண்டுகள் சிறவைக்கப்பட்ட ஷேக் அப்துல்லா ஆரம்பத்திலிருந்து ஷேக் அப்துல்லாவை தனது செல்வாக்குகள் கொண்டு வர முயன்றார் முகமது அலி ஜின்னா காஷ்மீரை பாகிஸ்தானுடன் இணைத்துக் கொள்ள ஷேக் அப்துல்லாவை பயன்படுத்திய ஜின்னா எண்ணினார் ஊசலாட்டத்தை காண்பித்தாலும் ஷேக் அப்துல்லா ஜின்னாவின் விலையில் விழவில்லை எல்லா மதத்தினரும் சமமாக இணக்கமாகவும் வாழ்கின்ற சுதந்திர தனி நாடாகவே காஷ்மீர் இருக்க விரும்புகின்றது இந்தியாவுடனோ பாகிஸ்தானுடனோ அது சேர விரும்பவில்லை என்று அறிவித்த ஷேக் அப்துல்லா மக்களை திரட்டினார் காஷ்மீர் மக்களும் இதையே விரும்பினார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்டில் காஷ்மீர் தனி நாடாக இருக்கும் என்று மன்னர் ஹரிசிங் அறிவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அக்டோபர் இருபத்தி என்றில் பாகிஸ்தான் படைகள் காஷ்மீருக்கு நுழைந்து ஆக்கிரமித்தன மன்னர் ஹரிசிங் இராணுவ பலவீனம் நிலையில் இருந்ததனால் பாகிஸ்தான் படைகள் வேகமாக முன்னேறின பெரிய அளவுக்கு எதிர்ப்பு இல்லாமல் காஷ்மீரை சூறையாடி முன்னேறி தலைநகர் ஸ்ரீநகரை வளைத்துக் கொண்டனர் பாகிஸ்தான் படைகள் ஷேக் அப்துல்லாவின் தேசிய மாநாட்டு கட்சி தொண்டர்களை பாகிஸ்தான் படை எதிர்த்து ஆங்காங்கே போராடினார்கள் மன்னர் ஹரிசிங் இந்தியாவின் இராணுவ உதவியை நாடினார் இதன் பொருட்டு காஷ்மீரை இந்தியாவுடன் இடைக்காலமாக இணைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அக்டோபர் இருபத்தி ஆறில் இணைப்புகள் ஒப்பந்தத்தில் மன்னர் ஹரிசிங் கையெழுத்திட்டார் ஷேக் அப்துல்லா அந்த ஒப்பந்தத்தை ஒப்புக்கொண்ட பின்னரே இந்தியா அந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது உடனே பாகிஸ்தான் படையின் முன்னேற்றத்தை தடுத்து நிறுத்தி பின்னோக்கி விரட்ட இந்திய படைகள் அனுப்பப்பட்டன ஸ்ரீநகர் முற்றுகையை உடைத்தி இந்திய படைகள் முன்னேறின காஷ்மீர் இந்தியாவுடன் இடைக்காலமாகத்தான் அதாவது தற்காலிகமாக இணைக்கப்பட்டது அதாவது காஷ்மீரின் பாதுகாப்பு வெளிநாட்டு விவகாரங்கள் தகவல் தொடர்பு ஆகிய மூன்று விஷயங்களை மட்டும் இந்தியா கவனித்துக் கொள்ளும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது மற்றபடி இந்த இணைப்பு ஒப்பந்தம் வேறு எதையும் குறிக்கவில்லை தற்காலிகமாக காஷ்மீர் இந்தியாவின் பகுதியாகிவிட்டது என்று அந்த ஒப்பந்தம் இந்தியாவுக்கு அளிக்கவில்லை 
மவுண்ட் பேட்டனின் ஆலோசனைகளின் பேரில் ஒரு நிபந்தனையும் அந்த ஒப்பந்தத்தில் சேர்க்கப்பட்டது அதாவது படை எடுப்பவர்கள் துரத்தப்பட்டு அமைதி சூழலை நிலைநாட்டப்பட்ட பின் காஷ்மீர் மக்களது விருப்பத்தின் அடிப்படையில் காஷ்மீரின் இணைப்பு பற்றி இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்பதே அது இரும்பு மனிதர் சர்தார் படையல் பின்னாளில் ஜனசங்க தலைவராக மாறி சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி ஆகிய அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட மத்திய அமைச்சரவையின் ஏகமனதான ஒப்புதலோடு தான் அந்த ஒப்பந்தத்தை இந்தியா ஏற்றுக்கொண்டது இதற்கிடையில் பாகிஸ்தான் போர் நடவடிக்கைகள் நிறுத்த கோரி ஐக்கிய நாடு சாசனத்தின் மூன்றாவது விதிகளை காட்டி ஐக்கிய நாடு பாதுகாப்பு கவுன்சிலுடன் இந்தியா முறையிட்டது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தலையீட்டால் யுத்தம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இரு நாட்டு படைகளும் ஆக்கிரமித்திருந்த காஷ்மீரின் பகுதிகள் அந்தந்த அரசின் படைகளின் ஆதிக்கத்தில் இருக்கும் ஐக்கிய நாடு சபையின் மேற்பார்வையில் காஷ்மீரின் எதிர்காலம் குறித்து காஷ்மீர் மக்களிடையே ஒரு கருத்து கணிப்பு வாக்கெடுப்பு நடாத்தி காஷ்மீரின் எதிர்காலம் பற்றி தீர்மானிக்கப்படும் என்று ஐக்கிய நாடு சபை தீர்மானித்தது இதை இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஏற்றுக்கொண்டன இவ்வாறுதான் காஷ்மீரை இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் பங்கு போட்டுக் கொண்டன அதன் பின்னர் நேரு முதல் இன்றைய மோடி வரையிலான எல்லா பிரதமர்களும் எல்லா அரசுகளும் காஷ்மீர் மக்களை முதுகிலும் நெஞ்சிலும் குத்தி வருகின்றனர் என்பதுதான் வரலாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பாகிஸ்தான் படைகள் வந்து விடுதலை பெறுவதற்கு காஷ்மீர் மக்களுக்கு உதவுவது என்ற பெயரில் உள்ளே சென்றது இந்திய இராணுவம் இன்று இந்தியாவிடமிருந்து விடுதலை கேட்கும் காஷ்மீர் மக்களை ஒடுக்குவதற்கு இந்திய இராணுவத்தின் பெரும்பகுதி காஷ்மீரில் நிரந்தரமாகவே நிலை கொண்டிருக்கின்றது இன்று நாங்கள் பார்த்த விடயம் ஒரு சுதந்திர நாட்டை முடக்கி கொண்டிருக்கும் இந்தியா காஷ்மீர் மக்கள் வஞ்சிக்கப்பட்ட வரலாறு இதன் தொடர்ச்சி இன்னும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி